que o novo dia ele vai te aperceber. Não tem nem que dar de aleijão, o lei, o lei pin. Hindi niya alam. Kaliwanan ba? 
Intinya adalah Lidah yang pusuhnya apa? Mantara yang akan berapa? Masama Bagaimana apa? Enak? Masih ini bisa apa? Tidak ada apa? Ini pintu lho Hah? Oke? Okay. Kesmis mau ngetahu Who? 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 Can? No? Eat? Bagaimana apa? Kena yang pusuh mandaraya, kan yang pusuh itu sama. Ada perbedaan apa? Yang tahu, yang tahu, yang pusuh mandaraya, apa sama? Ini kalah. Kena, apa sahaja apa sahaja yang saya bukan tahu itu kurs. Yang tahu, ini kalah. Yang pusuh asalnya ay, masalah mandaraya, atau just nama, kan? Macam mana? Kena. Kaya kung hindi mo ito talaga, ay talagang kamapit yan. Pagpapag yung puso ang maging pasyahan ng iyong maliging mga kapasyahan sa buhay. Ano ba? Kapag yung puso mo ang laging mong sinusunod, ano ang sabi ng kalata natin ulit? Pagka, you are what? You are what? Labas! You are full. May hinang klase ka? Alright? Kino ang tanong nila sabagat ang ang puso ang pasyahan ng aling nadalaman. At madalas yung ating nadarama, mali. Kena, akala mo may COVID ka. Wala mo COVID. Kena, pakaramdam mo lang yun. Wala yun na magpinat ka. Ha? Wala. Kaya nga, mahirap malaman. Ha? Isin ka pwede. Okay. Kaya nga, mahirap malaman kung dinaraya ka na ng puso mo. Mahirap. Tama ba? O yun ba? Kaya, kaya, kaya na mahirap na naman kung ikaw ay dinaraya ka ng puso ka. Pero, but, 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 pero meron mga sakitak sa Biblia na makatutulong po sa atin na nangibigay ko ngayon kung may mga puto. Ngayon, okay, so, kaya nga, so, bakit mahirap na naman kung dinaraya ka na ng iyong puso pero sa lang, nasa atin ang bayo. At may gabi, kaya hindi ko ibigay ang mga salita mula sa Biblia na makatutulong po sa ating pare-pareho para mahalaman natin kung tayo ay nadaya na o dinadaya ng ating puso. Ha? Kaya ang aking tayo ito natin ay disciple heart. Ay disciple heart. Ha? Now, kaya yes, sa mga ito ng Biblia, You can tell kung dinadaya ka lamang ng iyong puso. Ha? Kaya atin po sa mong gabi, okay? Sa baang paraan, natin malaman na tayo ay nagdinaya o dinadaya ng ating puso. Ano ba? Yes. You can tell that you have a disciple heart by, number one, by the dance that you serve. By the gods that you serve. Alright? Now, kalaniyan sa atin, tama, di ba? Ay nanggaling sa Catholic Church. Amen? At noong mga panahon, na ikaw ay katoliko, lumulungod ka, sumasamba ka sa santo, dahil akala mo, tama yung ginagawa mo. Di ba? Eh? At marami sa inyo, ipinakikipaglaban niyo pa yung Diyos niyo. Tama, di ba? Bakit, bakit mo pinakikipaglaban? Kasi paliwala, paliwala ka, tama. Kaya na tanong, sino nagsabi, tama ka? Yung puso mo. Okay? Deuteronomy chapter 11 and verse 16. Deuteronomy chapter 11 And verse 16. Then from 11. Is it those numbers? The economy. In verse 16. So let's be put there. Ready? Basta. Take heed to yourselves 
that your heart be not deceived and ye turn aside and serve what? other gods and worship them. Nothing up. Huh? Anyway, uh, if you remember, it's the second Corinthians 11, in second Corinthians chapter 4, verse number 4, uh, let me get, binudag ng Diyos ng sandibutan ito ang kalilang pag-iisip or what? Yung kalilang puso upang yung, upang yung uh, ibanghelyo ni Kristo ay huwag sumilang sa kalilang mga puso. Amen? Yes, yes, yes. Huh? Kaya ba, kaya ba, kaya ba, you can bear the kind of discipline by the gods that you serve. Alright? Huh? Eh, yan ulit, ha? Nagkaroon ka ng inyong puso nung panahon ito ay nag-ilimpol, sumasamba, okay? Nung ito, nung doon sa Catholic Church. Alright? Ha? Yung puso mo ang nagpapaliwala sa'yo na tama ang iyong ginagawa. Sa damang kalama, naabot ka ng ibang hiyo ni Kristo. Amen? Okay, kung hindi sa bilitan, kung hindi sa mga lugar, naroon ka na rin. Amen? Parang yung tao, at namamatay sa kanilang gods na si Allah, sa kanilang gods na si Muhammad. Di ba? Amen? 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 Kung hindi sa awal biyaya ng Lord, baka hindi na ng katolik ko ka, baka hindi ba sa iyo, baka muslim pa hindi ba sa iyo. Amen? Naglalakad ka, kala mo ka, kala mo ka, kabasurahan, na kulay ite. Balita mo si basurang ite, ano yun? Sabi yung sabi ite? Trasbat, kulay black, hindi ba? Napagdupo, kala mo, trasbat na sa sulo, na kala mo sa matala? Totoo, hindi ba? Ano tawag tayo? Ano tawag tayo? Ano tawag tayo? Ano tawag tayo sa kanila? Pero huwag mong pangalan mo na kung hindi ka nalik, kasi ganun ka rin. Amen? Nag-aya ang kanilang mga puso, ang kanilang mga dinaya sila ng kanilang mga puso. Napaliwala sila, tamang-tama sila, at hindi pa sila mamatay. Sa tamang karaman sa awag biyay ng Diyos. Amen? Mula doon sa kadiliman, hinukot tayo ng Diyos patungo sa kanilang din na sila napaliwalaan. Salamat sa Panginoon. Amen? 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 Alam niyo, ang kaya ang mga igaganti mo lang ang talaga sa Diyos ay huwag sambahin mo siya na may katapatan. Pero huwag mo, huwag mo, huwag niyo makita na may mas importante pa sa iyo kaysa sa kanya. Amen? Pangalagahan mo, huwag niyo pala niyo para huwag sa sasama sa iyo. Ibinibig lahat ng lakas para sa iyo, Panginoon. Na humarong sa iyo, mula sa katitipan, tungo sa kakilagin na sa nagaliwanan. In John chapter 8, Verse 42, Hanggang 44, Makita niyo, no? Na, kahit ito mga, ito mga, ito mga, mga palasi, ha? Wala wala silang idols, hindi sila idol, wala silang misyosa. Okay? Uh, sila may sumasamba sa iisang Diyos lamang. Ha? Pag ibang sabi sa eh, sapagat hindi nila kinilala ang ating Panginoon Kesa Kristo, ha? Nilaya din sila ng kanilang mga puso sa pag-aakala sa Diyos sila na lilingkod. Sa Diyos na totoo sila sumasamba. Ha? Balintyan chapter 8, verse 42 hanggang 44, ha? Ibinaliwanan ng Panginoon sa Kristo na na nagkaayas din sila. Ha? Nagkaayas din sila ng kanilang mga puso. John chapter 8, verse 42 hanggang 44. Sabi-sabi po tayo, Jesus said unto them, If God were your father, he would love me. But I put, for I proceeded for and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Why do ye not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. Ye are not your father. Pagkakas. Pagkita mo? Inaakala nila, di ba? Nagdaya sila ng mga puso nila, tama ba? Inaakala nila, sa Diyos sila sumasamba, sa Diyos sila naglilipan, pero hindi niliwanag ng Panginoong Isu Cristo, sino ang sinasamba nila? Diyano! Di ba namin? Diyano ang kanyang sinasamba. Alright? Kayo ay sa inyo mga Diyano at yung nabi na may mga maaaring doon, yung ginagawa. Alright? Alright? 
Ito 16, 13 to 14. Oh, I'm going to 
sa iba. The moment na naatra ka pa sa iba, is it right? Your heart is deceitful. Your heart is deceitful. In Proverbs chapter 5, verse 18 to 23, you know, most of the time, base sa mga kundi na malaglag, dumating tayo na may mga mukuri sa kanila, nagbuha ko sila, mukhang binata sila, gusto ko yung pabangon mo. Ha? E di pigil mo. Ha? E gusto kita manamit. Para ka si Coco. Coco? Pimintel? Hindi mo pa lang kapag ka inaawin siya ng kasama niya. Thank you. 
Verse number 29. And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman and embrace the bosom of what? Strangers. Verse 22, on number 21, For the ways of a man are what? Before the eyes of the Lord. Nakikita ng Lord yung iba ko ganasa. And He pondered all His going. Alam din ang Diyos lahat ng iyong pinupuntahan. Nakikita niyo po? Alam din ang Diyos mo. Alam din ang Diyos yung dalaw mo. Hindi mo siya walang loko. Amen? Ginagaya ka ng puso mo, hindi mo lang pero alam ng Panginoon. Lahat ang pagkakasa mo. Lahat ang pagkakasa mo. Lahat ang isipat, lahat ang lugar. Hindi pinupunta. Lahat ang Panginoon niya. Pwede ito tumayin din sa masyarakat ko. His own iniquity shall take the wicked himself. And he shall be holden with the course of his sins. He shall die without what? Without instruction, and in the greatness of his folly, he shall go astray. Okay, what do you mean by that? I'm going to use matakuk. Kapag nakakadama ka ng pagdanasa sa iba. Okay? In chapter six, verse thirty-two, kung bakit yun ang monte? Six thirty-two. Verse 29, tayo na ha? So he that goeth into his neighbor's wife, whosoever touched him shall not be innocent. Verse 32, tayo na ha? But whoso committed what? Adultery with a woman, like it understanding, he that doeth it, destroyeth his own soul. Alright? Kaya when your heart is drawn to a woman na hindi yan, na hindi taang para sa'yo ng Lord, your heart has deceived you. Not your heart has deceived you. You are deceived. Pamit ng bagay. Paano ko? Paano ko masasabi na ako ay dinadaya o nadaya na ng aking puso? Chapter 12, 20. Pag-ikaan, 12, 20. Okay? So number one, you can tell that you have a disciple heart by what? By what? Ano yung number one? By what? By the gods that you serve. Pero sa nama, ngayon, tama ang ating pagsamba. Okay? Tama yung Diyos na ating nakilala na nakagad po sa atin. Pangalawa, ha? Nadadaya ka ng puso mo? By what? By the woman that entice you. Alright, pag yung bagay ko, ito ang 12 and 20. 12, 20. Ready? Pasa. This is, this is what? This is in the heart of them that what? Pakalala ka, imagine what? It is. Alright, pag yung bagay, ha? Dinadaya ko ng yung puso, pakalala ka, by the things that you what? That you imagine. Pakalala ka, by the things that what? That you? Ano ang laging naglalaro sa isipan mo? Ha? Ano ang laging mong ini-imagine? Malinis pa o madumi? Ha? Alright? Pangit pa o maganda? Ha? Dali sa iba o madumi? Sexual ba o may kabalada? Ha? Isa niya po rin mo niya? Ha? Yes, you can tell. Ha? Dali ka ikaw na yung disciple heart by the day that you imagine. Alright? Huh? Yes, when you imagine, when you imagine evil, you have a what? A deceitful heart. Heart is deceitful and desperately wicked. Okay? Ano ba yan ay kahit kahit kayo ngayon nito? Maginat kayo. Sa mga naglalar ko sa inyong isipan. Alright? Tama yung kasabihan, ha? Hindi mo kasalanan kapag yung ibon dumaan sa ulo mo. Hindi ba? Pero kapag yung ibon nakagawa ng pugad sa ulo mo, kasalanan mo. Di ba nangin? Lagi may dumadaan. Amen? Sana man lang yung dumadaan ang hindi. Di ba nangin? 
Pero ano siya mga tumala at hindi ang ekonima? Demonyo. Nabi, huwag buong haya ang mamugan sa ulo. Ha? Huh? Alright? Yes. Ha? Huh? You see? You have a disciple heart by the things that you imagine. Ha? Huh? Now, that be very Christian. The Bible says what? Kung anong iniisip mo, ganun ka. Amen? For as he thinked in his heart, so is he. And out of the abundance of the heart, the mouth speaking. Alright? Huh? In Genesis chapter 6, verse number 5, makikita ninyo, makikita ninyo, anong kadahilanan, ano ang isang kadahilanan, at ang Diyos ay nagpasyang kanyang gunawin ang mundo. Kaya nyo ha? Anong isang kadahilanan at ang Diyos ay nang pasyang na kanyang gugunawin ang mundo? James chapter 6 and number 5. James 6, 5. Ready? And God so that the wickedness of man was great in the earth and that every that every imagination of what the thoughts of his heart was only evil continually Haliwana ba? Hindi yung atong ginagawa ang kahitan kung bakit ginaw ba ng Diyos mo ito ha? Yung laman ng isipan ng tao ay pawang masama Lagi ni ka nalang huwag mong masama sa isip mo. Pero ito ba ikinokonfess mo sa Panginoon? Matuto kang magkonfess, hindi lang ang nagawa mo, kundi ng inisip mo. Lord, I'm sorry, sa masama ka isipan, meron ako ngayon. Amen? Amen? Amen. Kaya sabi ito, ano sabi natin? Ha? Ang salita mo yung ihingatan ko sa akin, Puso, upang huwag ako magkasala lang sa iyo. Kaya, kaya tinuod ang Biblia, di ba? Ha? But his delight is in the law of the Lord, the Bible, and in his law, that he what? Meditate. Meditate. Amen? Day and night. Ha? Nagadaya ka ng iyong puso. At dinaya pa ninyo yung puso sa mga bagay na nagdalawag lagi sa iyong isipan. Kaya, hindi na mong sensual. Kung di ba na nasa panggapit na mong isip mo, mga bagay na nakatakot. Nakikigay sa akin, mga bagay na hindi ko mayangkaris, matatakot ka na na. Ha? Okay? Ha? Okay, mag nag-iisip ka na may masamang mangyayari sa'yo. Hindi ka talaga maging masaya. Mag-depress ka kung ang naging isla. Mag-isip mo yung maling-maling masamang magalap sa buhay ng pamilya mo. Bakit? Wala ka bang Diyos na nag-iingat sa'yo? Ha? Okay? Wala ba ang halaga yung aking pananampalataya? Bakit pa ako nakakilala sa Panginoon? Bakit pa ako tumatawag sa Kanya kung ako para din naman ay ang siya magpuprotect ka ng sarili ko? Amen? Yung mga doong proteksyon, magawin ko. Pero yung hindi mo na kaya, bahala ang Panginoon sa akin. Amen? Eh, Bakit ako mag-i-imagine ang masamang magagana? Yes, but the things that you imagine. Kaya ang question ko, kaya ako, kaya ako control your mind. Amen? Eh? Control what? Control your mind. Alright? In Jeremiah chapter 7, Jeremiah chapter 7, verse 2, the number 4. Hindi ito makikita ba, ano? Ha? Bago ang isang tao sumuway sa Panginoon, bago ang isang tao gumawa ng masama, ito muna ay ito muna ay nag-umpisa sa kanyang isipan at sa kanyang isipan pa lang ay nagkaroon na siya ng determination na ito na yung aking gagawin. Ha? Jeremiah chapter 7, verse number 2, the number 4. Balik po kayo po, Jeremiah. Chapter 7, 24. 
Jeremy seven twenty four, ha? Twenty four, ready? But they hearken not. Jeremy seven twenty four, but they hearken not. Nor incline their ear, but walk in what? In the counsels and in the imaginations of their what? Their evil heart and went backward and not forward. Nakita mo? Sa isip na gumpisa ang masama yung gagawin. Sa isip na gumpisa yung kanyang pagsagasubay sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Kaya hindi yung atong ginawa mo. Yung nagdalawa sa isip mo, yung matutuong ehingi na nakapatawaran sa Panginoon. Para wag mo na magawa. Sa pagkatawa ng inisip mo, ganun ka. Control your mind. Huwag mong hayaan, daya, huwag mong hayaan, daya ka na isip mo. Huwag mong hayaan, mapalimula ka na isip mo, wala walang masama naman sa inisip mo. Wow! Wow! The hardest disciple, above all this and this pretty wicked. Amen? Hindi mo alam, pero alam ng Panginoon. Hindi mo nga malalaman. Bakit? Sa mga puso ay mandaray. Ano? Kaya sabi niyo, Psalms 139, verse 23, Search me, O God. Amen? And know my heart. Try me and know my thoughts. Amen? O Lord, Alamin mo yung mga aking mga paliisip. Alamin mo. Eh, it doesn't mean that there are any wicked things in me. Number four. Roma 16, 17 to 18. Roma 16, 17 to 18. Paano ko malaman na ako ay may pusong mandaraya? Romans 16, 17, 20. Now, I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned and avoid them. Ha? Hindi na lang yung sinasabi ko, ano kayo mga kapatid? Nakikusa ko sa inyo, ha? Hindi mo ang gandaan. Yung mga preacher, pastor, na nagiging dahilan ng divisyon, ha? At pagkakakiso, at kasasalunga, sa mga aral, na natutuhan na ninyo. At layuan nyo sila. Verse 18, For they that are what? Sa bakit naman yung mga yan, ay hindi naman tayo na sila naglilingkod sa Panginoong Yeso Cristo. Kung di ba ko, naglilingkod sila sa kanilang tiyan. And by good words and fair speeches, kung sumunod, you see what? The hearts of the simple. Ano yung kaapat? Preachers that you follow. Salamat. Yung marami sa atin, galing sa gantong mga grupo, umalis kayo. Amen? At narito kayo ngayon sa Calvary Bible Baptist Church. Amen? Kaya, yes, wow, you can tell. Sabi mo, ha, na ikaw ay mayroong puso man talaga sa mga kita ng mga Preachers, na or pastors na yung sinusundan at pinakilinggan, na alright. Now tayo po mo tinisip ko rin tayo po as a Christian, okay? Talagang dapat talaga malalaman mo naman talaga kung siya yung talaga magbulan pastor, nagtapos sa pasulat ayon sa sinasabi ng Bible. Dere, kan dapat naman tayo ng malaman. Ha? Kung hindi mo wala mo talaga ay uh, <clears throat> hindi mo sabi na ito yung mga tao na may nagdayalan. Okay? Nang tao, 
Bagus, nah daya sih datang di depan. Oh, nanti dia yang busuk. Nah, ini nanti nak balik bola sih, nak balik bola busuk. Nai, nai, nai tu mahal ni tu. Ikan dengan pusko atau dengan kerabat turuk. Orang ini nak tahu ni mana ni pusingan? Pajang pusko dan ayam kerana. Orang ini, aku muda. Nanti semua jemaah yang bini bini pun itu. Jeremiah chapter 14, verse 14, hingga 15. Jeremiah chapter 14, verse 14, hingga 15. Ini nama mana nama itu New Testament. Tapi, bagi kita buat Jeremiah 14, verse 14, hingga 15. Kali pun pernah orang berkata Jeremiah, marami itu, marami pun itu, na, na ina apa na, na ina tanggap nama apa orang na berkata dengan Yesus. Dan saya bilang. Hindi ko siya propeta. Hindi ako ang nagsubo sa kanila. Jeremiah 14, verse 14, ang gabi ko. 14, 14, ang gabi tayo ngayon. Then the Lord, then the Lord said unto me, the prophets, prophets ay what? Lies in my name. Ano? Ito ba ang propeta nito? Nagpa-prophecy siya doon kasi naman nila ginagamit pa pa Alright, 
Dahil sa bagay na ito, kahit ipapalala ko, ano, kahit po bilang mga isinubre, kahit po bilang mga nakaunawa niya, is it, hindi mo kailangan pakinggan sila para matutukan. Ha? Alright? Ang pakikinig sa mga grupong ito, ha? Eh, Suryano, Kibuloy, Jesus ang pakikinig at panunod sa kanila ay violation ng Bible. Ito ay violation ng Psalms 1.1. At Proverbs 20, Proverbs, uh, uh, Proverbs uh, uh, 19.27. Ano uh, ba? Ang pakikinig at panunood sa kanyang programa ay violation ng Psalms 1.1. Psalms 1.1, blessed is the man of walk and not in the counsel of ungodly. They are ungodly. Without God. Hindi mo kailangan ka ng counsel. And then, kami ka ang 1927, okay? Kayo ay tinuro ng Lord na maglikat kayong makinig sa mga aral na maglalayo sa inyo sa katuhanan. Wala sila yung tutur. Wala ka makukulong sa kanina. Ha? Kami na, read your mind. Ano mo? Bata na, bibig mo sa mga ito. God rage. Ha? Kami ka ang chapter 19 and verse 27. Kayo na, ha? Sis! My son, to hear what the instruction that causes to err from the words of knowledge. All right. Yeah, what can what can be done? Yeah. All right. Kung isipin kapag inisip mo na kahit na makinig ako sa kanila, hindi naman ako madaya. Kung isipin na kahit makinig naman ako sa kanila, wala nang pinudulot na masama sa akin. Kapag hindi na patuloy mo ni Sir Mike. Nagdaya ka na ng puso mo. Amen? Amen? Nagdaya ka na ng puso mo. Kaya rin ni Pat. Eh, Pastor, maganda naman yung organisasyon ng AMC. Organisan, organisan mo sila. Parang ito, hindi mo kailangan. Hindi mo kailangan magdala sa kanila. sa mga may ilalagay ko rin ito. How about yung mga churches na may pastor sila? Tama ba yun? Yung mga babae pastor, pastor? No. A female pastor is not a pastor. A female pastor is not a pastor. Alright? In verse 22, verse 13, maniwala ng Bible. Okay, hindi pwedeng maging pastor at isang lumay. Ha? Kaya nga, ano mong simbahan na babae at babae ay leader, ito po'y mali. Ito po'y hindi sa Diyos. Eh, hindi ito gawain ng Diyos. Alright? Ha? A female pastor is a pastor. First Timothy chapter 2, verse 12 to 13. Alright? At lahat ng mga taong gumagdaro dito ay nagdaya na kailang mga puso na paliwala na sila ay sa Diyos, hindi naman sa Diyos. 1 Timothy 2, verse 12-13. 1 Timothy 2, verse 11. 1 Timothy 2, verse 11. 11-13. Sabi-sabi po tayo. And then, the woman learned in silence with all Subjection, but I suffer not a woman to teach or to preach, nor to serve what? Ito mo, hindi siya dapat maging leader ng church or maging pastor, ha? Nor to serve authority over the man. But to be what? But to be in silence, ha? Or in total submission. For Adam was first formed, then him. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Amen? Amen? Ang leadership ay nasa lalaki, wala sa babae. O, magdikot sila. Tama. Blessings sa ating church. May mga nagdikot tayo dito ng Lord na kabayan. Yes, hindi sila ang gusto. Amen? Hindi sila ang gusto. Hindi sila ang gusto. Hindi sila ang gusto. Hindi sila ang gusto. Yes, you can tell that you have a disciple heart by the preachers that you follow. 
Kaya nga mag-iinto siya ng pastor, paano yung pusit ng simbaga ito? Babaya ang pastor, ang sabi tayo, nagdaya sila. Tinasabot tayo na, nagdaya sila. Napaliwala sila ng kanilang puso. Eh, pastor, paano? Wala gusto mag-iinto ng lalaki. Wala gusto ang tumayo. Hindi mo tumayo. Mag-iinto tayo. Amen. Eh, pastor, paano yung hindi mo talaga ang calling ni Sister Sister Teresa? Hindi ko rin yun, kulimin yun. Amen. Kulit, kulit, Diyos ang matawa. Diyos, Diyos, sasalawatin yung kanyang sinabi, hindi pwede mo niya. Kayo ang sumulungan, hindi ang paginoon. Kayo lang ang bumawag sa mong sarili. Amen? Hindi na sa mga 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 At si Pablo, may nag-warning sa mga tao ito na tinawag silang enemy of the cross. Kung kaaway ng Evangelion ng Panginoon na si Christ. Then, number five, Obadiah chapter three. Obadiah chapter three. Na mga Obadiah po ay nasa gitna ng Amos at Jonah. Ha? Sa gitna na, ng Amos at Jonah, Obadiah. Obadaya 3 Obadaya 3, ano na po kayo? Alright Now, ano yung kalima? Ano yung kalima? Yung kente Dan yung mga disipula nga Dan yung mga disipula nga Dan yung mga disipula nga na meron ka. Okay na? Kapaluluan. Para kung malaki. Ha? Okay? Pag-aakala sa sakit ng sarili na siya importante yung tao. Kaling hindi siya? Ha? Pag-aakala sa sakit ng sarili na siya nakahihigit at mas makalihigit ka rin naman. Lahat ng pila kong magaling. Wala na. Lahat ng kailangan ko magaling, hindi na gamit yung Diyos. Kasi magaling yun eh. Hindi mo na kailangan ng Panginoon. By the pride that you have. Alright? Now, alam natin naman kapag tayo ay lumayabang. Amen? Ito ah. You know when you are proud and arrogant. Amen? Hindi ka mong pagsabihan. Alam mo na ang lahat. Amen? Amen? Malika, pero ayaw mong tanggapin malika. Nakipagtado ka pa para si Katibab. Di ba? Si Katibab, sino ba yung isa? Si Kim Reyes. Di ba? Sino ba? Di ba? I-BCD eh. Mga mabuti, di ba? Alam na mali. Okay? Alright. Sabi niya po ang tayo, kung sakali kung bigyan kayo ng franchise, may magbabago mo sa inyo? Opo. Kongresma. Sabi niya siya, Anong papabuhin eh? Lagi niyang sinasabi, We are not by night again. Wala kami pinabayo na doon. Ay, anong papabuhin eh? Wala pa na eh. Ang papato? Eh, eh? Hmm. Kasi nung dito lang lupa niya, Nawala. Nakalang na kasi, Ha? Nawala? Pero wala siya na bagay na ito doon. Anong tapos doon? Pride and arrogancy. Pag malika, Ano yung malika? Eh, huwag kang magkante, huwag kang pataba. Eh, huwag kang magpalagay sa sarili mo na kaya napaka-importante mong tao na pag nawala ka, wala ka rin sila. Magaling ang pagkakal. Eh, huwag kang pagkakal. Alright? Huwag kang magkakala na swerte, swerte sila, bumaling ka sa buhay nyo. No, wala ka rin, wala ka pa swerte nyo. Ikaw ang swerte. Eh, huwag kang pagkakal. Eh, mga tao na kalangkapag sila nila mula sa church, wala na ang church. Ano ka sila po? Dalawang libong taon na, ito pa ang halbari. Ito pa ang bayan, ito pa ang Baptist church. You see? Pag maging faithful tayo. Amen? Oo, di ba? Nung sana mga sa halbari, sa 
kailangan magkikilagay mo ako doon. Hindi si hindi. Ay, hindi ba ulit tali? Dapat sila magpasalama ako yung nari ko. No, hindi ka na ako. Eh, eh? Masalamat na ako yung nari ko pa. O, bakit? Dari siya mo bakit nari ko pa? Dahil sa biyay at awak ng Diyos. Ang bihira ko, hindi ba? Ang hindi mo sa sarili mo, dari siya mo bakit pinagpala ka ng Diyos na bakit may kalbari sa buhay mo. Hindi ka nagkamitin dito. Huwag kang maging pakasarili. Binibigyan ka para may mga bigay ka. Tapos din makikin natin yung pare-pareho. Amen? Hindi na, hindi na. Sabi sa kalang pinipala ka sa sarili mo. No, no, no. No, no. Pinipala ka sa mga din ng church. Amen? Nakakilala mo ito dahil sa inyong church sa church mo. Okay? But the moment, na inahala mo na lahat, lahat ay dahil ako sa'yo, nagdaya ka na ng puso mo. Kaya hindi, nagdaya ka na ng puso mo. Alright? Okay? But when you are proud of God, when you are self-sufficient, na para bang hindi ko siya nakailangan, kailangan ko, kailangan nila ako, pero ako hindi ko siya nakailangan, kaya ko lang sila. Diba? Try. You are ambitious, you are self-willed, matigas ang puso, Bakit ka sa puno? Kayo makinig? Ha? Alright? Tarantihin mo, ito at sila, mahina ang klase, ako'y magaling na klase. Amen? Sila yung mga yung Lego, ako'y Texas. Hindi ba, hindi naman tao? Kaya, pag nagkaroon tayo ng ganun ng dami, patawarin tayo ng Diyos. Amen? Nadaya ka ng iyong puso. Pride cometh before destruction. Kapag mataas na mataas ka na, nakakadamit yun. Sa pangan ng susunod ng Diyos mo, destruction. Destruction. Ito na ba kayo ito ngayon? Magaling na leader ng church. May hindi mga books siya na naging mabenta. Sinunod niya. Dumating ang tanong. Sabagat madalang na sa church niya, mga 10-30 years old na nag-retired, at naging misyonero sa Germany. Seven to two years old, kung siya ito ba ka, para maging misyonero sa Germany. Magaling. Magaling talaga. Alam niya, sa kanyang sarili, magaling siya. Pagkasal ka, maraming nakikinig. Nakikinig siya. Magaling. At kapag siya siya nagsalita, yung mga susunod, wala na mag-asa. Kaya siya nalang lahat talaga. Okay, pero sa kanyang kakalingan, ay naging arugante ito ang tao ito. Ha? Sa araw, umuwi ng uwi. Anong tawag doon? Misyonero mo na, may uwi. Anong tawag doon? Apoporto. Pero hindi na pinabalik. Hinuli ng polis. Sa pagkakas sa kanyang katalingan, may mga tunay ang mga tabari na may mga asawa na na nung kanilang pagkakapanahon para kabataan ay ginawa mo sila ng masama. Hindi siya mo pa rin. Pinulong. And then, in that 75 years old, nakakagalawang taong pala sa kulungan na matay sa kulungan. Ang kaya, magaling. Naging kalungante. Inakala sa bakit magaling siya, hindi siya babaksa. Ang tawag doon, prime. Kaya, wag natin ang mga, hindi niya magaling. Magaling nga din yun. Kaya, hindi niya mong sinti mo nalino. O ano man ang taabot namin ngayon dahil sa biyay at awak ng Diyos. Kaya, iwasan din natin magsabi. Kapag tayo kasi mo rin, salamat na lang, narito pa ako. No, magsalamat sa Diyos. Narito ako. Kaya, pride that you have. Alright? Then pangulay, Luke 12.19, by the things that you say. 
by the things that you say. Kulang po niya yung James 1.26. James 1.26, ha? You, yes, you can tell na meron ang puso man daraya, ha? Alright? Sa mga salita na lumalabas sa iyo, bibig. Ha? James chapter 1 and verse 26. James chapter 1 and verse 26. 1, 26, tayo po lahat. If any, if any man among you seem to be what? Religious. Ha? Pero walang pagpipigil sa kanyang dila. But the secret is all this man's religious one. Ito mo, walang kapuluhan. Walang kapuluhan. May simbahan ka, walang kapuluhan. May mayroon kang church, walang kapuluhan. May religion ka. Kung hindi ka naman marunong mag-deal na may yung bibig. Amen? Palibis eh? Hindi ka naman marunong mag-deal na may yung bibig. Tadalagin mo yung bayaman na masasaka. Ako din ako sabi niya, Anong gagawin ko? Marami na akong pagkain na kamali sa loob ng maraming tao. Ito na lang gagawin ko. Iligiba ko yung aking mga kamali ng maraming, di ba? At magkatayo ko ng mas malaki. At ilalagay ko ni, ilalagay ko na ito yung mga inari kong bunga. Ha? At pagkailagay ko na, kasabihin ko sa aking kaluha, kaluha! Ano yan? Marami ka ng pagkain na kamali sa loob ng maraming tao. Kumain ka lang uminom ka at magpakasaya ka. Baka bukas at bunong na. Di ba? Tinakala niya na magbubuhay ko siya ng maraming tao. At sa ng Diyos, daw full. Ngayong gabi, kukunin ko buhay ko. Sino makikinabang ng iyong mga lahit ko? Ganun ang tao. Nagpayama sa kanyang sarili, hindi na magpayama sa Diyos. Parang eh, pinawag siyang food sapagat napadaya siya sa kanyang puso. Pinaliwala siya ng kanyang, pinaliwala siya ng kanyang puso na marami pang taong dadaan sa kanya. Ang buhay na ay kumain, uminom, at magsaya. Amen? Kaya nga, tumain. Baka na dahil ang kanyang puso Amen? Napaniwala ka sa mga. Huwag ah, natin kalimutan. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayong mga mga. Amen? Siya lang ang ating pag-asa. Siya lang ang ating pag-asa. Siya lang ang ating kagumpay. Siya lang ang ating kagalaman. Siya lang ang ating provider and protector na hindi nagbaba. Ah, okay. Kaya pa siyang nagbibad yun. Don't follow your heart. Are you seeing? What's up, you know? Don't follow your heart. Okay? Mag-ingat ka. Huwag mong sundin kung anong tibok na yung puso. Amen? Don't follow your heart. Don't listen to it. Bakos, follow God's word. Kung may susundin ka man, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen, you see? Amen? Ito ang sundin mo, ito ang pari mo, at ito ang maging authority ng iyong buhay ang salita ng Diyos. Amen? Kaya ko tuloy. Ulan na yung tayo. Amen? 